。随着同盟军攻入老街东城，缅甸军政府终于感到压力，紧急派代表交涉，并在中方的斡旋下与德昂军、若开军和果敢同盟军结成的三家兄弟联盟进行了会晤，达成了临时停火协议。缅军政府发言人左敏吞还透露，双方将在本月底再次会谈，缅军方应该是对老街的归属做出了妥协。这也意味着以白所城为首的诈骗集团将彻底成为弃子。当然，同盟军方面也要警惕敏昂来武装的反复无常，毕竟缅甸其他帮武装团体与缅军的冲突并没有停止，而且还有继续扩大的迹象。促使缅甸军政府愿意和谈的另一个重要因素是，中方在十二月十号对白所城、魏怀仁、刘正祥等十名盘踞在老街的电诈头目发出了通缉令。同盟军如果能不用通过强行攻城，顺利拿下老街，对老街百姓的生命财产安全是有利的。将电诈分子移送中方之后，同盟军也可以是缅甸全国战场的变化进行下一步行动。本人在之前有关《孙子兵法》与缅北战事的节目中，就为大家分析过不战而屈人之兵的可能性。当然，本期的重点还是要对诈骗集团中的魏家进行揭露。从公安机关的通报中也可以看到，果敢的几大家族不只涉及电诈，还涉嫌故意杀人、故意伤害、非法拘禁等多种严重暴力犯罪，可以说罪大恶极。这次发布的十份通缉令中，白魏刘三家分别有三名成员，可见其危害程度。其中以魏超人为首的魏家，实力在果敢老街电诈集团中排第二，仅次于果敢主席白所城的白家。魏超人曾是果敢副主席，主管政法系统，手中有一个幺。零零六边防营是果敢几大家族中唯一掌握正规军的。后来魏超人年纪大了，把这个边防营交给了三弟魏怀仁，又名魏三。魏怀仁就在这次的通缉名单当中，他还经营着老街有名的新井江赌场。与魏怀仁一同被通缉的魏家另两名成员是魏荣和魏青松。魏青松是魏怀仁的儿子，是臭名昭著的威盛科技园的幕后老板。这个园区号称插翅难逃的电诈集中营。魏荣则是魏超人的大女儿，她也是魏家最重要的资产亨利集团的董事长。亨利集团表面上。经营酒店、房地产、珠宝等行业，员工总数超过五千人。分公司不仅在缅甸，还扩展到了柬埔寨、泰国等地。但背后真正赚钱的是电诈和赌博等黑色产业。魏荣很善于营销，之前还利用短视频平台打造了一批缅北华裔网红，打同胞感情牌，诱骗中国人前往缅北消费或者捞金。而等人上钩之后，这些所谓的网红和园区打手就会伪装成接待人员，先把人送到特意包装的中转公司，让那些被骗的猪仔尝到一点甜头，向家人朋友报平安，引诱更多人前往。经过一段时间洗脑，在高。价卖给各大电诈公司的老板，或者送到亨利集团在柬埔寨、泰国等地的电诈园区。魏荣之所以这么懂经营，和他背后的一个男人分不开。魏荣的丈夫林清朝是缅北灵州集团董事长，缅甸福建总商会创会会长，同时他也是亨利集团的幕后大股东。他与魏荣的结合，更多的是利益上的勾连。为了进一步洗白和塑造人设，林清朝还在抗议期间向福建红十字捐赠过医用物资，受到过表彰。同样，魏荣还和白英兰创立了果敢爱心福利会，但他们的这些。伪装面具，随着之前魏家公子魏清涛的落网，被彻底撕了下来。家人们，我是魏清涛。我们搞电诈挣的钱，都是中国老百姓的养老钱，还有一些是看病钱，甚至是救命钱。我们家族这样下去也绝不是办法，绝不能再从事电诈活动了，绝不能再对中国人民。造成伤害。另外，根据十一月份被移交给中方的一位电诈人员供述，他曾被卖到魏家的威盛园区做电诈，里面的诈骗公司根本不会把中国人当人看，那是一段噩梦般的经历，因为总完不成业绩，每天都会被当众体罚。他还透露，自己被安排到一个名为普塔道的诈骗资金盘工作，工作内容就是拉人头投资。普塔道的定位是典型的庞氏骗局，用后骗进来的资金发前面的利息，边走边割。与传统的杀猪盘不同，资金盘往往会有成群的受害者。从二零二三年开年到十月初，迫于中方反诈压力，提前收割这个资金盘圈钱超过百亿，光他所在一层的电诈人员就搞了十几亿所谓的业绩。从通缉令上我们也能看到，这些缅北的电诈犯为了方便，往往会办一个中国的假身份证，但他们从来没把中国人当同胞，他们的交涉盈利都是通过诈骗中国老百姓的钱财换来的。却毫无愧疚之心。他们明目张胆地为电诈公司充当保护伞，电诈已经成为缅北的支柱产业，并进一步衍生为偷渡、绑架、个人信息买卖、洗钱和贩卖人口的全套犯罪产业链，包括卧虎山庄、苍盛科技园。
、威盛园区、恒安科技园、东方汇园区，甚至散布在果敢老街的招待所和宾馆都成了电诈场所。光缅北和缅东这样成规模的电诈园区就超过一千个，每天都有超过十万人从事诈骗行业。在缅北有一个不成文的规定，每次成功诈骗都会燃放一发烟花庆祝，要是一单诈骗金额达到五十万人民币，烟花就会连放五发。几乎每天晚上，果敢老街都会放几十上百朵庆祝开单的烟花，而他们明明知道每一朵烟花背后是一个个被骗的家破人亡的中国普通家庭，除恶务尽，只有彻底根除缅北电诈的土壤，才能还果敢和果敢人民一片安宁的天空。